Salute a tutti! Prima di affrontare gli argomenti di questo secondo video sulla ricostruzione del delitto degli scopeti, vorrei ritornare sull'ultimo argomento che ho affrontato nel video scorso, quello dei bossoli davanti alla tenda. Ecco, abbiamo visto che questi bossoli, questi sei bossoli davanti alla tenda, non furono trovati subito il giorno stesso del ritrovamento dei cadaveri, ma il giorno dopo con l'uso del metal detector. E abbiamo visto anche la bizzarra teoria di eh, Armando Palmegiani che aveva pensato a qualcuno che si era messo questi bossoli in tasca e poi li aveva sparsi eh, su, sul davanti della tenda il giorno dopo. Perché questi bossoli non vennero visti e i due sul lato eh, vennero invece eh, visti subito? Io penso che la spiegazione sia nell'attività che venne eh, fatta dal mostro davanti alla tenda soprattutto per l'escissione di Nadine, ma non solo, anche durante la stessa collutazione stessa quando sparò alcuni colpi, eh, collutazione con, con il ragazzo, poi la vedremo questi bossoli furono calpestati e furono infossati tra l'erba e nel terreno Bisogna anche pensare all'intervento dei, dei carabinieri del giorno dopo, prima dell'arrivo della scientifica, che sicuramente andarono davanti alla tenda per l'ingresso per vedere quello che c'era dentro. Anche lì ci potrebbe essere stata un'azione di calpestamento e non a caso i bossoli sul lato, in una zona dove presumibilmente non si andò a guardare, rimasero invece fuori e vennero trovati subito. Ecco, questa è la mia ipotesi che spiegherebbe appunto di, di questo strano fatto del mancato ritrovamento il giorno stesso. Allora, vediamo adesso di partire con gli argomenti del video di oggi e eh, cominciamo a chiederci dove era lo sparatore quando attaccò. Allora, chi eh, segue il mio canale eh, da, da tempo avrà visto le mie critiche alla ricostruzione del mostrologo Enrico Manieri che colloca lo sparatore al di là della scarpatina lontano almeno un paio di metri se non tre. Ecco, è una posizione secondo me assolutamente sbagliata per tanti motivi. Cominciamo a guardare il motivo fondamentale che è quello dei fori sulla zanzariera. Allora i fori sulla zanzariera, questo l'abbiamo già visto ma è il caso di ripeterlo, sono questi cinque in verticale e tutti questi fori che erano del diametro di 5-6 mm, lo stesso del proiettile calibro 22, escluso uno che era di diametro di un centimetro, avevano attorno un anello nerastro che Manieri attribuisce a eh, dello sporco presente su proiettili che attraversando la zanzariera avrebbero depositato su, appunto su, sulla, sul, sull'anello eh, esterno. Si chiamerebbero eh, anelli di deter detersione, ma eh, il velo della zanzariera non era un tessuto sufficientemente robusto da riuscire a detergere un proiettile che lo avesse attraversato. Questo è il mio parere, ma in ogni caso eh, che quegli anelli non fossero anelli di detersione è dimostrato dal foro numero 4 che aveva un diametro doppio del proiettile. Ecco, non poteva appunto allora quel foro così grande non poteva aver riportato attorno un anello di detersione perché il proiettile cioè, sarebbe passato in mezzo senza sfiorare il tessuto. Quegli anelli erano anelli di ustione dovuti eh, al passaggio del proiettile incandescente eh, attraverso il tessuto che aveva bruciato l'esterno o anche dal passaggio dei gas di scarico della canna, usciti dalla canna, che eh, escono a temperatura altissima, 2-3 mila gradi, che eh, produssero questa bruciatura attorno al, al foro. Ecco, questo vuol dire che la pistola, la canna era lì, cioè era lì vicinissima. Tra l'altro il foro numero 4, che ha un diametro più grande di un centimetro circa, evidentemente la canna era proprio a contatto del tessuto, probabilmente lo spingeva e il foro fu prodotto non soltanto dal, pro dal proiettile, ma soprattutto da gas di scarico che uscirono eh, con un, un diametro più grande di quello del, del, del proiettile stesso. E ecco per cui possiamo stabilire in base alla presenza di questa bruciatura che 
la pistola era lì, ma poi è anche logico che fosse lì perché il mostro non, non aveva senso che il mostro sparasse da lontano su dei bersagli che non vedeva, cioè era logico che doveva andare lì a guardare come aveva fatto sempre nei casi delle auto. E poi vedremo che dentro c'era anche la luce accesa, per cui lui andò lì a guardare e sparò a, 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 ai bersagli a vista, insomma, tra l'altro eh, mandò solo un unico colpo fuori, fuori bersaglio e sarebbe stata una bella fortuna se avesse sparato da lontano non mancando quasi mai i suoi bersagli. E poi anche le, le tramite delle ferite non tornano. Poi un'ultima cosa, il, la, la disposizione dei fori sulla zanzariera in verticale, eh, se il mostro avesse sparato da lontano eh, avremmo avuto una rosa di, 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 di fori e non una verticale. La verticale era chiaramente dovuta al fatto che lui era lì e assieme a, a, ai suoi bersagli che cambiavano posizione, cambiò posizione alla pistola, a mio parere, partendo dal basso andando verso l'alto. Poi sul perché i bossoli avessero compiuto degli strani percorsi, rimanendo lì alcuni davanti alla tenda, e su questo andremo poi a ragionare in seguito. Vediamo un altro argomento eh, prima di passare alla dinamica, che è quello dell'orario. Ecco l'orario, quando il mostro attaccò. Allora aveva sempre attaccato a, 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 la, la, la sera, insomma, attorno alla mezzanotte, alle 10, insomma di sera. E Manieri sappiamo che colloca questo, questo delitto alle luci dell'alba, alle sei e mezza circa della mattina, eh, lasciamo perdere il giorno, per il momento del giorno non interessiamoci, pensiamo soltanto all'orario. Direi che questa questione di eh, un orario così tardo, la mentita addirittura, è smentita assolutamente, oltre che dalla logica, ma anche da, 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 dalla, dalla scienza, perché in sede autoptica venne controllato il contenuto gastrico dei due poveretti e si legge così nella, nella perizia. Per quanto riguarda lo stomaco di Nadine, circa 100 cm3 di residuo alimentare ben riconoscibile perché si tratta di pasta tipo tagliatella con scarsissimi residui grigio-marroni probabilmente di carne e con isolati frammenti di buccia di pomodoro rossi. In quello di Michel, scarsa quantità di materiale alimentare quasi completamente indigerito, con le stesse caratteristiche di quello riscontrato nella cavità gastrica della ragazza. E questo fece eh, scrivere ai, ai periti, Mauro Mauri principalmente, che il delitto sarebbe avvenuto nettamente prima della mezzanotte, questo perché si presupponeva un orario eh, di, di, di una cena attorno alle 10, 9 e mezza, insomma, e un tempo di digestione di questi residui trovati ne, ne, negli sto, nello stomaco dei due di circa due ore. E questo portava a un orario, diciamo così, prima della mezzanotte. Vabbè, ora è opinabile che i due avessero mangiato alle 9 e mezza, però è anche ragionevole, perché non avevano mangiato innanzitutto qualcosa cucinato da loro avevano mangiato fuori, per loro non avevano niente, non c'era niente tra, tra le loro cose che potesse far pensare che loro si cucinavano i, i, i pasti da soli. Per cui insomma gli orari sono questi. Il ragionamento che fa invece Manieri eh, fa un ragionamento in cui cerca di, eh, a parte i motivi che lo portano a collocare il delitto alla mattina, eh, come quello del fatto che altrimenti Michel non sarebbe riuscito a scappare eh, perché non c'era abbastanza luce, ma su questo vedremo che eh, collocando il delitto al venerdì sera, come io credo che sia da collocare, di luce ce n'era già un pochino perché c'era la luna, però lasciando, lasciamo perdere questo, ma lui l'ostacolo maggiore alla sua ipotesi che è quella di questo eh, contenuto gastrico che era stato eh, digerito per solo due ore e lui fa tutto un ragionamento, ha fatto tra l'altro l'ultimo suo video un, quattro mesi fa che si chiama aspetti medico legali, analisi del contenuto gastrico 
e lui fa tutta una, una serie di ragionamenti leggendo documenti su documenti anche in inglese nei quali si vanno ad analizzare eh, questi, questi casi in cui insomma se alla fine eh, quello che lui vuole dimostrare è che non si può stabilire con precisione eh, quanto tempo ci vuole per digerire ecco questo è il suo ragionamento però sì io posso capire che si possa sgarrare eh, tra due ore e magari erano tre eh, però da 2 che diventino 8, 9, questo non è, non è possibile, cioè non è possibile che due avessero la mattina eh, ancora sullo stomaco tutto il pasto della sera. Tra l'altro avevano mangiato soltanto un primo, tagliatelle al sugo di carne e i, i carboidrati si sa che sono le, la, la prima cosa che viene digerita, il tempo di digestione dei carboidrati è di, di un, un paio d'ore, insomma, lì vabbè c'era anche della carne per cui ci misero magari un po' di più. E quello che loro avevano nello stomaco non era ancora digerito però insomma non arriviamo alle, alle 8-9 ore I, i, i due furono uccisi la, la, la notte insomma la notte e eh, vedremo poi eh, studiando le traiettorie dei, 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 dei colpi le ferite eccetera eccetera che furono uccisi certamente non mentre dormivano non mentre erano stesi altrimenti non tornerebbero i tramiti delle ferite ma mentre stavano amoreggiando uno sull'altro per cui era a luce accesa vediamo eh, prima di guardare le ferite vediamo i proiettili i bossoli li abbiamo visti i bossoli erano nove furono trovati tutti i bossoli eh, di, di, di tutti i nove colpi vediamo i proiettili per quanto riguarda i proiettili anche loro sono abbastanza importanti per capire un po la dinamica eh, rifacciamoci a questo libro libro che eh, ho già nominato, eh, Delitto degli scopetti, giustizia mancata, di Vieri Adriani, Francesco Cappelletti, Salvatore Maugeri. Lì c'è riportata la descrizione dei proiettili contenuta nella relazione ufficiale, un po' eh, così riassunta. Leggiamo. Il numero complessivo dei proiettili rinvenuti o comunque localizzati può essere calcolato tenendo presente quelli ritenuti nei cadaveri, quelli rinvenuti nella tenda, quelli molto presumibilmente presenti nel piumone e nei guanciali. Due proiettili rinvenuti nel cadavere della donna, un proiettile rinvenuto nel cadavere dell'uomo, un proiettile libero sul lenzuolo che copriva il materasso nell'interno della tenda. Un proiettile è assai probabile che si trovi nelle piume che riempiono il piumone. Un proiettile perso si sul terreno, sul lato opposto della tenda, da dove furono esplosi i colpi. Questo è quel proiettile che produsse il foro sulla, sulla, sulla parte eh, posteriore della tenda. Un proiettile è rimasto in uno dei cuscini riempito di piume. E siamo a sette. Mancano due proiettili eh, che evidentemente eh, si persero nel vuoto, tra la vegetazione. Il, eh, a proposito dei proiettili che sarebbero rimasti nei cuscini, nel, in un cuscino e nel piumone, eh, bisogna dire che il 18 agosto 2018 effettivamente nell'ambito delle nuove ricerche che vennero credo anche incentivate da, dagli interventi dell'avvocato Veri Adriani, nell'ambito di queste ricerche eh, venne anche cercato il proiettile in un cuscino e vediamo qui c'è un filmato, è presente nel canale di insufficienza di prove, si chiama Il rinvenimento del proiettile sparato a scopeti. Ecco, io da questo filmato di un paio di minuti ho tolto questo fotogramma, qui si vede il proiettile accanto alla riga, proiettile estratto da, da quella parte dove c'è il foro del cuscino. Effettivamente appunto nel 2018, ad agosto, ma del proiettile nel piumone non si sa niente. Anche lo stesso avvocato Veri Adriani non sa niente, per cui cioè, quel proiettile nel piumone c'era, c'è ancora, il piumone non c'è più, è scomparso, non si sa. Potrebbe anche essere che quel proiettile dentro il piumone non sia entrato, perché in effetti nel, nel, nella relazione ufficiale è assai probabile che si trovi nelle piume che riempiono il piumone. Evidentemente quello nel cuscino, tastando il cuscino era stato sentito, il piumone che era molto più grande c'era soltanto la presunzione. Potrebbe essere che in quel piumone non sia mai entrato. Poi tutti questi proiettili cercheremo di eh, assegnarli a ogni colpo nell'ambito della, della ricostruzione della dinamica. Vediamo le ferite di pistola. Le ferite di pistola su Nadine. Allora, su Nadine vennero riscontrate quattro ferite eh, di pistola. 
tutte contraiettorie da destra a sinistra e leggermente dall'alto verso il basso. Io ho messo dei numeri che poi corrispondono a quella che secondo me fu la sequenza di sparo, comunque per il momento non teniamone conto. Vediamo che il proiettile, il, la ferita numero 2 fu una ferita trapassante alla guancia destra. La ferita numero 3 fu trapassante alla fronte, alla cute della fronte, con leggera scalfitura dell'osso. Un'altra ferita, qui è la numero 4, fu al seno sinistro, il proiettile venne, eh, i due precedenti furono entrambi passanti, questo proiettile venne ritrovato nel muscolo pettorale sinistro, poi quel seno fu scisso, ma il proiettile rimase lì, nel muscolo pettorale. Infine un proiettile, qui il numero 5, entrò nella scatola cranica attraverso la tempia destra e fu quello che uccise la donna, gli altri erano tutti non particolarmente, le ferite erano tutte non particolarmente gravi. Allora, il proiettile numero 1, eh, che, che qui non, non viene indicato, eh, fu quello che eh, secondo me entrò nel cuscino, però è un po' scambiabile col numero 2, comunque lo vedremo. Poi bisogna menzionare un'altra ferita da arma bianca al collo, sulla parte sinistra. Questa ferita eh, fu inferta quando la donna era ormai morta, o comunque era in, in fin di vita, ma probabilmente era, era già morta. Vediamo adesso le ferite su Michel, le ferite di pistola. Allora, la numero 2 è una ferita al labbro superiore sinistro e il numero 2 io l'ho messo perché secondo me il proiettile è lo stesso che eh, aveva colpito Nadine alla guancia, alla guancia destra. Abbiamo il proiettile, la ferita numero 4, che eh, colpì eh, il ragazzo alle eh, ultime tre dita della mano sinistra. Questo proiettile io credo che fosse lo stesso che colpì Nadine al seno, poi vedremo come. Abbiamo poi la ferita numero 6 che colpì il, il ragazzo al, all'eminenza tenar della mano sinistra, questa parte carnosa. Infine abbiamo la ferita numero 9 con un proiettile ritenuto, l'unico di tutti questi ritenuto, che colpì il ragazzo al gomito destro e fu la ferita più grave però tutte queste ferite chiaramente non uccisero eh, Michel eh, Michel fu ucciso a coltellate lo sappiamo bene eh, ben 13 coltellate ma di queste parleremo nel prossimo video non, non, non ne parliamo per adesso per adesso limitiamoci alle ferite di pistola Prima ancora di arrivare a, la, alla dinamica eh, ci sono due argomenti eh, che conviene discutere e che sono il primo il taglio sul retro della tenda. Allora abbiamo già visto più volte questo taglio, rivediamolo, ecco è, è il taglio in corrispondenza del marker F, qui lo vediamo in una foto recente nell'ambito di queste ricerche dove è stato trovato anche il proiettile, le ricerche poi anche del DNA, la tenda venne ricostruita e qui vediamo com'era questo taglio, lo vediamo ancora meglio in questo schema, era un taglio di una quarantina di centimetri, trasversale, eh, che aveva attraversato la cerniera, e eh, dietro il quale eh, c'era il tessuto giallo intatto, il taglio aveva interessato soltanto il telo esterno. Questo taglio nella dinamica non, 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 non ci sta, cioè non ha senso che il mostro prima di attaccare i due che, come vedremo, furono presi completamente di sorpresa, avesse tentato di entrare dalla parte destra e non ci fosse riuscito. Quel taglio doveva avere un'altra genesi. Ma Francesco De Fazio, nella sua ricostruzione, lo aveva invece collocato proprio nella dinamica. Allora, vediamo come. Lui scrive così nella sua, nella sua eh, ricostruzione «È da ritenere che il reo abbia prima accortamente studiato il luogo di intervento, decidendo di operare sulla tenda dalla parte posteriore, elemento sorpresa, aprendosi un barco nel telo con uno strumento tagliente». Ecco, secondo De Fazio, per sorprendere due, il mostro avrebbe fatto questo taglio. Sì, ma la domanda è «ma quale sorpresa?». Cioè la sorpresa sarebbe stata sul davanti, cioè sul davanti chiaramente c'era la cerniera aperta, cioè i due non avevano sigillato la tenda, se no una tenda piccolissima 
come potevano dormire tutta la notte con una tenda completamente sigillata, cioè gli sarebbe mancata l'aria. Era chiaramente la scena era aperta, ma era chiusa la zanzariera. Ecco, quella sarebbe stata la, la sorpresa. Poi, come in effetti fu, perché i, i, i malcapitati sarebbero stati eh, colpiti subito eh, senza che ci fosse stato il minimo allarme. Cioè il mostro arriva lì, li vede e gli spara. Invece dall'altra parte avrebbe dovuto fare questo taglio, aprire i, i lembi. È chiaro che l'effetto sorpresa sarebbe, sarebbe, eh, sarebbe finito. Ma andiamo avanti con la ricostruzione di De Fazio. Egli deve... Tuttavia, aver trovato, quale fatto non previsto, il secondo telo di riparo, che da un lato avrebbe impedito l'accesso all'interno, dall'altro avrebbe evocato l'allarme degli occupanti. Ecco qui, l'effetto sorpresa finisce. È da supporre che l'aggressore a questo punto abbia rinfoderato il coltello, abbia impugnato la pistola, esplodendo prima un colpo contro lo spigolo della tenda, forse indirizzato verso le voci o i rumori dell'interno della tenda, i cui occupanti allarmati si accingevano ad uscire e poi sarebbe andato sul davanti, avrebbe sparato sul davanti. Ecco, ma De Fazio dice che, vediamo qui, dopo aver tentato inutilmente di entrare nella tenda dal taglio, il mostro avrebbe sparato nell'angolo sinistro. Qui lo vediamo dove c'è questa freccia, ma perché? Cioè se è qui, taglia la tenda, poi cosa fa? Spara nell'angolo, ma il proiettile dove va? Se ne va certamente non addosso agli occupanti, semmai se voleva sparare poteva sparare diciamo un pochino più diretto. E poi il bossolo dove era finito? Cioè quel bossolo sarebbe dovuto schizzare sulla destra, in, un po' indietro, e quel bossolo non fu ritrovato. Ora diciamo la verità, Beh, chi mi segue sa che la perizia De Fazio, le due perizie De Fazio per me sono dei documenti fondamentali, però ci sono degli errori madornali per quanto riguarda le dinamiche. Eh, eh, C'è da domandarsi eh, che, come è possibile che cinque professoroni, io li voglio leggere, De Fazio, Francesco De Fazio, Salvatore Luberto, Ivan Galliani, Giovanni Pierini, Giovanni Veduschi, tutti i professori, e eh, eh, tutti questi è possibile che abbiano fatto un errore così madornale come quello di pensare che il mostro avesse sparato da, 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 da dietro, eh, nell'angolo e con il bossolo che non si trovava? Allora diamo una giustificazione a questa ricostruzione un po' bizzarra che è quella del fatto che il foro che venne trovato sul retro della tenda venne visto da De Fazio e, e, e collaboratori solo dopo il rimontaggio della tenda, cioè la tenda era stata smontata e era stata rimontata, per cui è molto probabile che il foro, i margini che a De Fazio appunto dice sono introflessi, cioè verso l'interno, si fossero scombinati, magari qualcuno ci aveva messo dentro un dito, per cui i margini che erano verso l'esterno andarono verso l'interno o altri motivi, ma insomma diciamo che questo fu l'origine degli errori successivi. Allora cosa penso io di quel taglio? Io penso che quel taglio con la dinamica del delitto non c'entri nulla. Quel taglio non era un taglio preesistente chiaramente perché avendo rotto la cerniera in due parti non poteva essere che i campeggiatori fossero andati in giro con una tenda in quel modo. Io penso che quel taglio fosse dovuto a un'attività post delitto. Poi sono tutte cose che vedremo in seguito, ma sappiamo che la domenica pomeriggio, quando secondo me i cadaveri erano già lì da, da tempo, ci fu una certa attività sotto la radura, una certa attività di personaggi un po', un po equivoci. È possibile che quel taglio fosse stato fatto in quell'occasione. Poi vedremo, vedremo molto più avanti però. Un altro elemento eh, che do, do, è bene chiarire prima di affrontare la dinamica è quello della luce, io l'ho già accennato Là dentro c'era una luce allora i, i due eh, non avevano in, tra le loro cose non venne trovata una luce da campeggio venne trovata soltanto una torcia a batteria però dentro il bors un borsone uno dei due borsoni chiuso a chiave in macchina vediamo qui il verbale dove viene detto una torcia a batteria Ecco, questa torcia a batteria eh, fosse stata trovata nella tenda, uno poteva dire sì, avevano questa torcia e facevano luce con la torcia, ma nella tenda non venne trovata nessuna luce, ora non è possibile 
che due campeggiatori se ne fossero andati in giro senza una lampada da campeggio. Cioè si deve pensare di notte, se avevano bisogno di uscire dalla tenda, dovevano vestirsi, anche svestirsi prima di andare, prima di, 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 di dormire. Come facevano senza una luce in una tenda così piccola? Insomma, erano anche a campeggio libero, eh, anche andando fuori, insomma, si deve pensare, andare fuori a fare un bisogno, insomma, mh, senza una luce, non, non era una cosa possibile. Fossero stati in un camping, eh, dei fuori c'erano delle luci, ma in quel caso lì, e come ho già detto, secondo me quella, quella luce era accesa dentro la tenda e come in tutti gli altri casi il mostro aveva attaccato con all'interno una luce. Si potrebbe anche pensare che il mostro avesse avuto lui una luce, una torcia, ma una torcia per, per illuminare l'interno, poi con, anche con la zanzariera non, non, sarebbe, non avrebbe avuto un grande, un grande risultato. Poi tenere in mano una torcia, tenere nell'altra mano la pistola, insomma, come in tutti gli altri casi in cui il mostro aveva attaccato delle auto con all'interno la luce di cortesia accesa, anche in questo caso c'era la luce accesa. Io penso che sia una cosa. Poi questa luce venne portata via dal mostro probabilmente perché ci aveva lasciato sopra le sue impronte insanguinate. Cioè lui l'aveva usata poi per, 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 le, per le scissioni e, e poi l'aveva magari in maniera spostata da una parte all'altra e poi si era portata via. Ultimo, ultima cosa prima di arrivare a, eh, a descrivere la, la dinamica così come la, 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 la vedo io, vorrei ehm, nominare un, un, un documento ehm, pregevole eh, fatto da un, un forumista di vecchia data, un vigneron, sì, sì, io non so se scrive ancora da qualche parte, non mi sembra, Comunque, questo Vigneron aveva fatto un documento molto pregevole, devo dire, sul quale io sono d'accordo in gran parte, eh, divergono diverse cose, ma insomma è un documento molto pregevole che si può, eh, vediamo qui la sua copertina, si chiama Il mostro di Firenze, ultimo atto, Scopeti 1985. Questo si può scaricare dall'articolo su questo delitto del mio blog. Ecco, qui vediamo il Vigneron, eh, il misterioso Vigneron, che è in un momento in cui sta mimando l'attacco. Eccolo qui lo vediamo accosciato, poi vedremo che secondo me non era accosciato, però è possibile che lo fosse. Una cosa curiosa è che Vigneron non aveva una pistola e in sostituzione usò un trapano. Ecco, io ho sempre pensato, ma non potevi andare a comprarti una pistolina, come ho fatto io del resto, in un, in un, in un negozio di quelle per bambini, va bene. Adesso arriviamo a quella che è la ricostruzione così come la vedo io. Ecco, mettiamoci di fronte alla tenda così come la vide il mostro. Ecco, la, la vide in più o meno così. Io ho segnato anche i fori di proiettile sulla zanzariera più o meno. Ecco, allora, come ho già detto, la cerniera del telo era aperta, era chiusa la zanzariera. Secondo me, ehm, contrariamente a quello che pensa, pensava Vigneron, il mostro era in ginocchio. Era comunque accosciato, perché per sparare così in basso doveva essere per forza, non era eh, dietro, la dietro la scarpatina più in basso, quella, diciamo, mettiamola pure da parte. Era lì davanti e si era accu accucciato. Io credo che se, al suo posto io mi sarei messo in ginocchio, che eh, sarebbe stata una posizione molto più stabile di quella accosciata. E lui cominciò a sparare da, 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 dal basso. Vediamo come gli si presentavano presumibilmente i due malcapitati, si, gli si presentavano così, cioè lui era supino, lei era sopra, a ginocchia flesse, e i due stavano, secondo me, stavano baciandosi, non stavano avendo un rapporto completo, stavano amoreggiando, per un motivo che è emerso negli ultimi anni, eh, sempre in occasione di quelle ricerche di cui dicevo prima, e che sono i pantaloni. Cioè lui aveva i pantaloni, poi su questi pantaloni andremo a discutere, però per adesso teniamo presente un fatto che Michel indossava dei pantaloni, senza mutande, indossava dei pantaloni, li indossava perché non se li era ancora tolti, non so, io, si può pensare che fosse un po' una malizia, no? un gioco d'amore con questi pantaloni, lei era sopra, si stavano magari scaldando, poi arrivato il momento buono i pantaloni se li sarebbe tolti. In quel momento lei era sopra ma lui aveva i pantaloni, per cui non avevano un rapporto intimo completo e io credo che, lei lo che loro si stessero baciando. 
E con il primo colpo io penso che colpi il cuscino, il primo colpo è sparato più in basso, però potrebbe essere il secondo che colpì il cuscino e il primo colpì invece quello che adesso vi faccio vedere colpito dal secondo. Ecco, il secondo, secondo me colpì Nadine alla guancia destra, la trapassò, trovò dall'altra parte la bocca di Michel, lo colpì al labbro eh, superiore sinistro, picchiò in un dente, lo ruppe e poi cadde giù a terra. Insomma, fu ritrovato tra le lenzuola. Per cui abbiamo già di quei sette proiettili eh, due, due, eh, la collocazione di due, uno nel cuscino, uno tra le lenzuola. A quel punto bisogna pensare che Nadine cominciò a fare un eh, movimento di, eh, di... si tirò su, insomma, magari spinta anche da, da Michel ma ebbe il tempo di fare un movimento molto molto ridotto perché un proiettile la colpì alla fronte eh, trasversalmente la colpì alla fronte uscendo le, mh, scaffendo un pochino l'osso per una ferita che però anche questa era una ferita lieve e poi uscì fuori dalla tenda e fu secondo me il proiettile che produsse il foro sulla parte posteriore della tenda qui abbiamo tre proiettili diciamo tra i sette descritti da, da, dalla perizia collocata, è scritta da, 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 dal documento che abbiamo letto prima. A quel punto, come sempre, il mostro fece una pausa, una bella breve pausa, lui sparava sempre una prima sequenza di due o tre colpi, poi faceva un attimo una pausa, se, se era davanti a, 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 un, a, così, a un vetro di una macchina, magari dava una botta, buttava giù qualche vetro, comunque guardava un po', l'effetto dei suoi primi colpi e qui fece la stessa cosa una pausa brevissima che dette il tempo alla donna di continuare ad alzarsi con il busto spinta, spinta da Michel dico questo perché perché il colpo numero 4 colpì Michel alla mano sinistra che era poggiata sul corpo di Nadine e uscendo lo colpì alle, alle prime tre dita alle ultime tre dita poi uscendo andò a finire nel seno sinistro di Nadine, sotto il seno sinistro, nel muscolo pettorale. A quel punto, spinto da Michelle, lei stessa che si alzava, Nadine era quasi completamente eh, alzata. Ecco, in, in tutti questi colpi il, il mostro aveva via via alzato sempre il tiro. Nei primi tre, secondo me, era rimasto eh, abbastanza basso, più che altro aveva spostato il braccio. Per gli ultimi due io credo che si alzò su anche con il busto perché gli ultimi due sono ad altezza un pochino più elevata e eh, anche Nadina aveva il busto quasi completamente alzato l'ultimo colpo eh, dei cinque sparati dentro la tenda la colpì alla tempia, alla tempia destra la colpì alla tempia destra e eh, naturalmente la uccise cioè gli altri colpi precedenti erano ferite lievi abbiamo prodotto ferite lievi, questo la uccise e naturalmente il corpo di Nadine, eh, senza più la, la forza dei suoi muscoli, cadde addosso a quello di Michel, che non, che non ce la fece a, a tenerlo. E i due erano praticamente erano un, uno sopra l'altro, eh, Michel magari era dalla parte di là, insomma lo shock, oppure fece finta. Insomma il mostro credette, dopo quei primi cinque colpi, di aver invalidato entrambe le vittime. Fece un po' la stessa cosa che aveva fatto a Baccaiano. A Baccaiano, dopo i primi tre colpi, era convinto di aver mh, così, invalidato le sue vittime e se ne andò sulla strada a vedere se c'erano delle macchine che passavano oppure passavano delle macchine, si fermò, andò a controllare che non si fermassero. In questo caso il mostro, secondo me, andò a controllare se qualcuno si era avvicinato, se c'era qualcuno in giro. Dopo questi colpi aveva paura che qualcuno avesse sentito e fosse andato lì a guardare. Io non so quanto tempo sarà stato in giro, di quanto si fosse allontanato, probabilmente di pochi metri, giusto per dare un'occhiata sulla sterrata che, che portava a Via Scopeti e così via. Quel tempo comunque che bastò a Michel per riprendersi, per decidere di, praticamente per decidere di fuggire e dette al tempo al ragazzo di aprire la zanzariera. Quella zanzariera, io nella mia ricostruzione eh, sul blog, l'avevo fatta aprire al mostro. Ci cioè, avevo pensato che il mostro è lì davanti, apre la zanzariera e Michel approfitta di lui che apre la zanzariera per scappare. Però ci ho un po' ripensato perché nel momento in cui il mostro apre la zanzariera e Michel si muove, eh, in quel momento eh, era facile per il mostro sparare. Io beh, penso invece che il mostro fosse tornato indietro 
o perché aveva finito il suo giro, o perché aveva sentito dei rumori, avesse trovato, si fosse trovato già con la zanzera aperta e Mischek a quel punto, come una saetta, si, è, si, 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 si tuffò dentro il varco per scappare. E questo provocò uno sbilanciamento del mostro. Ecco qui vediamo come rappresentò Vigneron questa situazione. Lui seduto che eh, punta il suo trapano verso Michel che scappa. Io credo che la situazione fosse più o meno questa. Ecco, in questa situazione vediamo cosa successe. Allora, vediamolo sulla piantina. Allora, il mostro era davanti all'ingresso e lo ostruiva. E il ragazzo uscì e girò a destra. Perché non prese a sinistra dove c'era la strada che portava su via Scopeti e dove poteva più facilmente trovare magari un aiuto, o non aveva la mente per decidere la direzione e prese la prima che gli venne, oppure molto più probabilmente c'era il mostro alla sua sinistra. E da quella posizione, più o meno quella che abbiamo visto prima, ricostruita dal Vigneron, sparò tre colpi, il sesto, il settimo e l'ottavo. Ora, se dentro il piumone andò effettivamente un proiettile, io credo che fu il primo di questi tre, fu il numero sei, magari sparato mentre Michel ancora era a mezza strada, oppure era appena uscito, il mostro sbilanciato, lì la mano sul grilletto fa presto a sparare un colpo, e sparò questo colpo fuori bersaglio che andò dentro il piumone. Poi vedremo il bossolo. Se invece dentro il piumone non c'è nessun, nessun proiettile, anche questo venne sparato verso il ragazzo in fuga e si perse nella vegetazione. Sicuramente si persero gli altri due, il numero 7 e il numero 8, uno dei due però, prima di perdersi, colpì il ragazzo alla mano sinistra, all'eminenza tenar, questa parte carnosa. Sul vertice, per chi si, per chi si mette davanti alla tenda, sul vertice sinistro c'era una strettoia, c'era diciamo una strettoia con la vegetazione, una strettoia che aveva fatto ipotizzare a Manieri che il mostro non potesse essere passato di lì, ma fosse, eh, avesse girato dall'altra parte. Secondo me quella strettoia non era sufficiente a fermare una persona che ci voleva passare, però era sufficiente, diciamo così, un minimo a rallentarla, cosa che probabilmente successe e dette modo al mostro di rimettersi in piedi. Io credo che poi, mentre il ragazzo stava, aveva, era riuscito a superare questa strettoia, aveva toccato il montante della macchina con la mano insanguinata, la mano sinistra che era stata appunto colpita in due punti, lasciandoci del sangue, e poi il mostro si rimise in piedi e andando sopra la tenda, diciamo che la tenda era bassa, era 1,40 m, sparò al ragazzo che stava scappando e lo prese eh, al gomito destro per la ferita eh, più grave di tutti con un proiettile che fu ritenuto. Per cui il conto dei proiettili finisce qui. Di quei tre proiettili che eh, abbiamo visto prima, due sicuramente si persero e uno potrebbe essere stato quello che eh, entrò dentro il piumone. E poi c'è appunto il proiettile dentro il um, gomito destro del ragazzo. Allora, tutte queste ferite che abbiamo visto su Michel eh, erano ferite che certamente non lo uccisero. Quella del gomito dovette essere una ferita molto dolorosa, ma comunque non, non poteva averlo ucciso. Il ragazzo scappò e Michel fu ucciso a coltellate, lo sappiamo bene, ben 13 coltellate. E lui infatti riuscì a guadagnare il, il, il corridoio sulla destra, il mostro si, gli si parò davanti e così via. Però... Diciamo, tutta questa parte eh, dell'uccisione di Michel a coltellate la vedremo nel prossimo video dove andremo a vedere, a cercare di capire queste 13 coltellate dove sono collocate e a quale tipo di collutazione eh, possono far pensare. Per cui eh, ci vediamo al prossimo video e vi saluto.